大家好，我是乔乔妈。这一期视频我们来做兰州拉面，最好用高筋面粉，蛋白质含量高的中筋面粉也能做拉面，也就是面粉包装上标注蛋白质含量在 12% 以上的面粉。冬天加四克盐就够了，夏天的话盐可以多加一点，防止面团提前发酵。冬天用温水和面，夏天热的时候用零度的冰水和面，其他季节用凉水就行了。面团的含水量在百分之四十九到百分之五十一之间，水分三次加，第一次加百分之七十的水，把面粉边缘的厚度分成三到四份每次用铲子往里拨一份厚度的面粉，这样就不会跑水了。双手抄底，把面粉搓成小面絮，然后摊开。往干粉部分撒百分之二十的水，抄底，折叠，然后像这样向外蹬面，分成小块蹬面的目的是让面粉里的水分能够均匀分布。把剩下百分之十的水撒在散落的干粉上，之后揉成团，重复蹬面，一共蹬三次。面团盖好，我们来调膨灰水。传统上做兰州拉面用的膨灰是用西北的一种植物蓬蓬草烧制的灰，现在直接用精致的膨灰就很方便了。它的主要成分是食用盐和碳酸钠，也就是苏打碱面。膨灰和水的比例是一比三，四克膨灰粉加到十二克温水中，就得到十六克膨灰水。最下面可能有一点沉淀，我们只需要用上面澄清部分的水。冬天的话，每五百克面粉里加十二克的膨灰水，夏天加的膨灰水更少。双手握拳，交叉把面撑开。我们到现在还没有揉面。所以面团坑坑洼洼不光滑，这样反倒有利于膨灰水的吸收。膨灰水分两到三次加，第一次先加百分之五十的膨灰水，两手叠拳，把膨灰水翘进面里，一叠，两叠，三叠。然后蹬面，这一步的目的是让膨灰水在面团里均匀分布。重复撑面、叠面和蹬面的步骤三次，把面团折成一个小枕头，抹擦籽油。这个时候面团表面还是不太光滑的。冬天密封醒面三十分钟。夏天醒面时间更短，面醒好了。虽然我们还没开始揉面，这个时候我们能明显看到面已经变柔软、变细腻了。我们加第二次膨灰水，第二次加剩下灰水的三分之二，同样三叠，然后蹬面三次，让灰水吸收。膨灰水里的碱能够提高面团的 pH 值，也就是碱性。碱性的升高有利于面筋蛋白发生交联，这样做出来的面条最筋道。也正是因为碱的缘故，这种面煮出来是淡黄色的。你看，这个时候已经形成一些面筋了。熟练掌握灰水用量之后，大家可以合并第二次和第三次的灰水，这样一共只加两次灰水就可以了。我们来加第三次灰水。灰水能够帮助面筋形成，但是它是有一个时效性的。面筋达到最佳状态，我们就要开始拉面了。如果等太久再拉面，面就有可能拉不开。所以最后的一两次灰水要在准备拉面之前再加。现在才开始揉面。两手交替揉成长条，这个时候面是软的，所以揉面非常轻松
。拉面之前要像这样溜条顺筋，目的是改变面筋的走向，为下一步的拉面做好准备。逆时针转一次，顺时针转一次，方向偶尔反了也没关系。一共六到七次。溜条之后，面会有一点粘手，案板上抹点油就好了。最后一次要达到粗细均匀，搓成一个粗面机子，直径五厘米，沾上面粉。分成两个十五厘米长的剂子，醒面四分钟，下片时间更短。每个揉到三十厘米长，粗细一定要均匀。我们来拉面，这是第一手拉面，也叫第一扣。两个面头交到左手，夹在中指两侧，右手食指尽快找到终点，左手上提，右手平拉。左手的面头向上提，收到手心里。把面从右手食指上翻到中指上，套到左手中指上。每拉一手面，左手手心里的面头就要上提，把刚才拉面受力变弱的部分收到手心里，这样拉下一手面的时候，面才不容易断。一般头两手面很容易拉开，后面几扣如果觉得面有些紧，就这样顺着面的力道一下一下的抻面，这样就不容易断。当桌子上是八根面的时候，就不再用右手食指了，而是用右手手掌背朝下。面条变细后要沾上一些面粉，防止粘连。右手面交到左手食指上，右手手掌向下切，然后手心朝下拉出最后一口面。左手食指上的面交到右手拇指上，左手中指上的面交到右手中指两侧，快速夹断。我们来做第二种，九叶拉面。面剂子压平，让面剂子的截面是长方形。后面的拉面步骤和刚才的细拉面都是一样的。总结一下做拉面的要点：第一，拉面和面虽然不起眼，但是非常关键。和面好坏直接决定后面拉面的环节能不能成功。冬天和面用温水，夏天热的时候用零度的冰水，让最终和好的面团温度是二十六度到三十度，这个区间最容易拉面。二，对于新手来说，膨灰水的用量是关键，灰水加少了面拉不开，加多了面一拉就垂下去，太软了。分次加灰水能让大家更好的感受面筋的变化。三，膨灰水起作用是有时效性的。这一点很容易被新手忽视。最后一次的灰水加早了，如果有事耽误了拉面，面就容易拉不开。所以最后一次的灰水要在做拉面之前再加。四，拉面的时候要找到面的中心点，这样拉出来的面才会粗细均匀，不会拉偏了。我们的九叶面就做好了，它比较薄，口感上更爽滑入味最后我们来做偏九叶拉面。它其实就是一侧厚，另一侧薄的九叶面，所以面剂子整形的时候要压成一边厚一边薄的形态。拉面的手法都是一样的。通过变化拉面的扣数和改变拉面初始状态的形态，我们能做出不同粗细和形态的拉面，获得不一样的口感和特色。谢谢收看，下一期我们来做牛肉面，祝大家拉面愉快。